Sol git buradan! <gülüyor> Yemin ederim mecbur kaldım. Yemin ederim. Mecbur kaldım Fatih, mecbur kaldım. Yalancı. Mahvettin oğlumu. İki paralık ettin şerefimizi. <gülüyor> Senin gibi geline. <gülüyor> Kızını da al git. Bir daha da sakın getirme. Baba. Ne olur sus baba. Yardım et. <gülüyor> Esra? Canım, ne oldu iyi misin? İyiyim, kabus gördüm galiba. Kara basandır o iç kızım. Arada bir hamile kadınları basar. İhlas, felaknaz, yatmadan muhakkak oku. Fatma yengen bir şey yapmış sana sabahtan. Şimdi sen iyi beslenmen lazım. Hadi hazırlan da gel aşağı. Canım, istersen arayayım okulu. Gitme bugün dinlen olur mu? Ha şöyle, alışkın değilim ben seni böyle üzgün görünme. Sana bir şey itiraf edeyim mi? Mühar ben bu çocuğunu çok istiyormuşum. Yıllarca önemi yok dedim biliyorum. Yalan da değildi, öyle hissediyordum. Ama şimdi bambaşka bir değerim var gözünde. <gülüyor> Yürüyeceksin bak. Bu bebek bize mutluluk getirecek Esra. Yürüyeceksin bak. Her gün sana yeniden aşık olacağım. Bir randevuya beraber gidelim. Bizim canavar bir de babasıyla tanışsın olmaz mı? Gözüm de görmüyor artık. Fatma! Fatma kızım bak şu telefona! Ya Fatma dedim! İlla kaldıracaksınız beni! E 
Efendim annesi. Tamam bak işine. Ha, buyurun. İyi günler efendim. Ben Gülgül Hastanesi'nden arıyorum. Esra Hanım'la görüşecektim. Ee, ne oldu? Bir terslik mi var? Ben annesiyim. Yok efendim. Dün raporunu almadan çıkmış da ona haber verecektim. Tamam, tamam. Ben haber veririm. Bir ara uğrar alırız. Sağ olasın. Ay, çok teşekkür ederiz. Sağ ol, sağ ol kuzum. Anne. Ee, anne. Birazdan Esra'nın durumuna bak. Kötüyse sakın okula gönderme tamam mı? Tamam annem sen merak etme. E, oğlum oturup yesene bir şeyler. Anne çarşıda küçük bir işim var hemen çıkmam lazım. İyi. E, giderken hastaneye de uğra bari. Niye ki? Hastaneden aradılar. Esra raporunu mu ne unutmuş? Uğrayıp alın dediler. Ha tamam. Tamam tamam ben uğradım. Görüşürüz. İyi hadi. Ay, bir örneği çıkarttırmadılar. Esra hadi çayları dolduruyorum. Esra? Abla. Ben ne yapacağım? Fatih'in yüzüne bakamıyorum. Nasıl temizleyeceğiz bu yalanı? Ne yapalım Esra? Birkaç ay dayanacağız artık. Ben de orada bir iş bulmaya çalışacağım. İlk fırsatta gizemi de alıp gideceğim buralarda. Hiç kimse bulamayacak izimizi. Ya ben? Ben ne yapacağım? Ya i̇ki ayda zaten senin karnın büyümez ki. Sonra da düşürdüm ders. Ha bu kadar kolay yani. Sen çekip gideceksin benim o ateşin ortasına tek mi cümle bırakacağız? Bu daha dumanı Esra, bu daha dumanı. Asıl ateş ben bu evde kalırsam yanacak. Seni, beni, Fatih'i hepimizi kül edecek, anlamıyor musun? <gülüyor> nerede kaldı kızım? Bir çağırmaya gittin, kayboldun. Esra nerede? Geliyor anne. Hadi kızım yesene. Sen iki canlısın. Dur. Ben sana çilek reçel süreyim. Hmm. Al bakalım. Esra annem şişmanlayacak, karnı kocam olacak. Olsun, olsun. Çekemeyenlerin de gözleri çıksın inşallah. Hele o raporu bir alayım. Önce Gülten'in burnuna dayayacağım. Ona buna çamur atmak neymiş görsün. Ne raporu anne? E kızım bugün hastaneden aradılar. Sen dün o heyecanla raporunu mu ne unutmuşsun? Ama merak etme Fatih'e söyledim o halledecek. Neyi halledecek? E kızım raporu alıp gelecek işte. Ya hadi sen yemeğini ye soğutma çayını. İyi günler. İyi günler buyurun. Eşim dün muayene olmuştu. Raporunu burada unutmuş da. İsim soyisini alabilir miyim? Esra Dökmen. Yetişebilecek misin? 
sen deneyeceğim. O raporu okumadan muhakkak almam lazım Fatma abla. Çok tamamıştır ki. Bir de burada böyle bekleyemem ki. Ne oldu kızım acele acele kalktın anlamadım. Al şunu yolda yersin bari. Tamam. Hadi hoşça kalın. Ara beni tamam mı? Tamam. Aa, ne arıyor canım seni? Hiç. Öylesin ha. Raporunuz bize gelmemiş. Doktor hanım ameliyatta. O da skeletli. Biraz beklerseniz gelir. Ne kadar beklerim? 10-15 dakika. Tamam. Geçmiş olsun. Bu daha dumanı Esra, bu daha dumanı. Nereden bu çocuğunu çok istiyormuş. Os, os. Çekemeyenlerin de gözleri çıksın inşallah. Aslında ateş ben bu evde kalırsam yanacak. Yıllarca önemi yok dedim biliyorum. Yalan da değildi, öyle hissediyordum. Ama şimdi ben başka bir değerim var gözümün. Seni, beni, Fatih'i hepimizi küredecek, anlamıyor musun? Bu bebek bize mutluluk getirecek Esra Hanım. Göreceksin bak. Her gün sana yeniden aşık olacağım. Hele o raporu bir alayım. Önce Gülten'in burnuna dayayacağım. Ona buna çamur atmak neymiş görsün. O raporu almam lazım. Ne yaptın bacım ya? Attın kendini arabanın önüne. Ay ne oldu, ne oldu? Bir araba çarpıyor. Aa! Esra! Ay çekil kardeşim, çekil. Ay ne yaptınız kadına? İyi misin canım? İyiyim ben de, iyiyim. Aman be, tamam. Ben karnındaki bebeği düşünerek şey ettim herhalde. O zaman kardeşim hemen arabaya binelim. Seni doktora götüreyim Ağaçın, hadi. İstemiyorum. Ben sorumluluk alamam, amine misin? İşin içinde çocuk var. Allah Allah. Ne işte yapacağız şimdi? Götürseydik. Hayret bir şey. Ana olacak bu da. Umru değil. Boş ver kardeş. Sen yaptın insanlığını. Buyurun. Efendim başımın belası, efendim. Hadi ya. Tamam Esat, hemen geliyorum. Söylenip durma. Sinirim tepemde zaten. Fatma. Ne oluyor kızım? Sabahtan beri bir avuç arı gibi dolanıyorsun evde. 
Anne yok bir şey ne olacak sende? Bak kızım. O meseleye canını sıkıyorsan unut gitsin. Kapandı o mesele. Herkes yine yerli yerinde. Sen bu evin yengesisin gene. Hadi kalk bakayım servis gelecek. Çabuk. Hayırdır bunda bir haller var ya bu sabah. Tebrik ederim kardeşim. Allah analı babalı büyüsün. Eyvallah. Gözün aydın Fatih. Sağ ol. Hayırlı olsun kardeşim. Eyvallah. İnşallah senin de Esra gibi güzel bir kızın olur Fatih'cim. İnşallah. <gülüyor> Erkek kız fark etmez ya. Şanslı çocuk. Güzel bir ailesi var. Neden erken çıktık da gelmemiş ki? Ne kadar çok soru soruyorsun bu sabah Gizem. Şşt, var mı? Esra yengeni arıyorum. Efendim Fatma abla. Esra ne oldu, ne yaptın? Yetişemedim. Ay gördün mü yoksa? Yok. Cebine koyup gitti. Ama şimdi olmazsa sonra. Aklıma ilk geldiğinde açacağım. Bir dakika, işe gitti değil mi? Tamam işte sen de gitsene peşinden. Geldim, geldim ama ya giremiyorum. Ne diyeceğim ben Fatih? Ya neden giremiyorsun Esra? Git işte içeri, ne bileyim e, çay iç, kahve iç, bir şeyler yap. Ya bak bir pumluğuna getirip al o zarfı. Fatih o rapor okumamalı Esra. Tamam. Baba, ayı gıcı, ayı <gülüyor> Ya baksana adamın oğlu olmuş bile. Ya tipe bak sakallı bu ya. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte yılın annesi de geldi. Bravo! Bravo! Bravo! Ay anne, inanamayacaksın. Dikildi ayağı, tutturdu gideceğim de gideceğim. Allah Allah. Hayır bir de ters, adam hadi atla gidelim diyor. Bizimki yok da yok. Ama sanki bir yere yetişecek. Ay sen bunca sene sonra hamile kal, ondan sonra çek git. Kafayı yemiş bu kız. Hı, ama bak buraya yazıyorum. Ay ya da burada silinir. Buraya yazıyorum. Eğer bebeğe bir şey olsun, Sultan Esra'nın canını okur canına. İnan elinden kimse alamaz bu sefer. Bana bak. Ne diyeceğim sana? Akşam çaya çağıralım sultanı. Öğrenelim bakalım neler olmuş bitmiş. Neymiş bakalım bebekten kıymetli olan? Hadi hadi sen işine bak. Heh. Tamam. Fatih <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hmm. bugün bitirir misin? Ya tam oluyor gibi oluyor. Şu bant şuradan çıkıyor. Ha, tamam. <gülüyor> bir saniye bir saniye daraldım. <gülüyor> Bence bırak biraz. Çocuk hava alsın. Havalar da sıcak. E maazallah pişik falan olur. <gülüyor> Of, ben yapamıyorum kardeşim. <gülüyor> İyice madar ettiniz beni ha. Esra. Baba. Hayırdır kızım? Bu ne güzel sürpriz. Çocuklar, bakıyorum tam kadro. Görev başındasınız. <gülüyor> Acil bir durum mu var? Yok yok baba şimdi değil bir dokuz ay sonra. <gülüyor> Tebrik ederiz Zahir baba. Gözünüz aydın Zahir baba. Tebrikler dedeciğim. <gülüyor> Tebrik ederiz baba.
Yüzüne mi baktınız? Baba dikkat! Ne olur. Ne olur bana yardım edin. Yoksa bugün üç kişiyi öldüreceğim. Çok seviyorum abi. O da beni seviyor. Ama babası zengin diye bir Almancıya verdi kızı. Bir senedir nişanlıyız. Başlık parasını biriktirmişim. Düğün gününü almışım. Yapılacak işim mi bu be amirim? Başlık parası da ödedin ha? On bin lira. Ne emeklerle ne hayallerle biriktirdim ben o parayı. Belki de kız fikrini değiştirdi canım. Olamaz mı yani? Mümkün değil ablacığım. Evden çıkarmıyorlar ki. Zaten... Zaten evden çıkarsalar... O dakika bana kaçacak. Bir odaya kapatmışlar. Düğün gününe kadar orada tutacaklar. Düğün ne zaman? Yarın. Bu gece de... Kınası var. Ben bu nikahı kıydırmam amirim. Yalvarıyorum size. Ne oldu sakin ol, sakin ol. Esat, ne oldu kimlik bilgileri? E hadi. Esra, hadi canım ben seni yolcaydım. Tamam. Ha, Fatih, sen bugün hastaneye gitmişsin. Annem öyle söyledi. Evet, raporum varmış onu almaya gittim. Ha iyi, ben gelmişken alayım onu senden. Canım ne acelesi var? Getiririm ben akşama. Hadi hadi, bir an önce çıkalım. Ama bak be, 30 yaşında ömrünün yarısını hapiste geçirmiş. Gir çık, gir çık, karışmada iş yok. Dedim işte, dedim amirim. Adamın bakışından belli ne mal oldu. Desene kız da yanacaktı. Asıl bomba haber burada. Adamın yanında bonusu varmış. Yani? Çocuğu var, çocuğu. Amirim, geberteceğim ben bu herifi amirim ya. Dur, dur. Benim yanımda böyle laflar etme. Boşuna mı döktük o kadar dili? Bir çaresine bakacağız. Nasıl halledeceksiniz? Fuat amca dinlemez ki. Bizim de kendimize göre yöntemlerimiz var. Esra? İyi hissetmedim kendimi anne. İzin aldım. E ben sabah anlamıştım zaten. Fatih de dedi kızım. Yatıp dinlenecektin, gitmeyecektin işe. Bak bebeğe yeni başladı. Nasıl? Anne daha erken değil mi bunlar için? Doğmadan beşi bile alınmaz. Uğursuzluktur. Ağzından yel alsın. O nasıl laf öyle? ...insanın kalbini bozuyorlar. Esra sen kendini bir toparlar mısın artık lütfen? Ya hamile kadın böyle mi olur? Annem olmayacak her şeyin sonunda ya. İyi de ben hamile değilim ki. Sen de mi öyle sandın? Gizem? Efendim ya hamile mi? Kızım. Nereden çıkarıyorsun sen böyle şeyleri? O söyledi ya. Canım biz başka bir şey konuşuyorduk. Sen öyle sandın. Hemen git bakayım odana oyun oyna. Büyüklerin içine de karışma Gizem çok ayıp ama. Hadi bakayım koş koş. 
yaptı sana? Bir çubuk zinciri berbat ediyordum İsra. Zaten olmadı mı? Hayır olmadı. O raporu okumadığı sürece hala bir şansımız var. Yani ne yapalım Esra işte akşam bekleyeceğiz artık. Şöyle bir... Uzatın parmağınızı. Ay benim şekerim falan yok. Boşu boşuna niye deleceksiniz? Yapmak zorundayım efendim. Ülke çapında bir diyabet taraması bu. Birazdan da tansiyonunuzu ölçeceğiz. Lütfen hanımefendi, zorluk çıkartmayın. Ay del bari, ölç. Aa! Ay sanki makkapla deldi. Aa, genelde elimin hafif olduğunu söylerler ama. Mama! Mama! Siz bağırınca çocuk da korktu galiba. Torununuz mu? Hayır, torunum değil. Kardeşimin torunu. Ya. Evet, öylesine gezmeye getirdim. Çok iyi, çok iyi maşallah. 20 ya 15. Oo iyi iyi. Ee, i̇kisi de denk olsaydı daha iyiydi ama iyi. Ee... Şimdi... Ee, yalnız burada... Elif Bican yazıyor. Kendisi burada yaşamıyor mu acaba? Nerede kendisi? Ee, burada, burada yaşıyor, burada yaşıyor. Hı -hı. Çıktı yani dışarıda. Ee, bekleriz o zaman. Gelene kadar bekleriz. Şey, evde evde de hasta yatıyor. Aa, biz de doktoruz. Evet. Ne demişler? İyi olacak hastanın ayağına. Doktor gelir. Nerede Elif Hanım? Hanımefendi kontrol amaçlı. Kına var akşam, kına. Hanımefendi siz o kınayı... Hanım Hanımefendi siz o kınayı ertireyin, tamam mı? Mama, kız nereye gidiyor? Cehennemin dibine gidiyor. Aa. Hastalanmış, hastalanmış, hastalanmış. Bana hasta, hasta, o bana hasta. Doktor bey, benim kızımın bir şeysi yok. Beyefendi, bırakın da ona biz karar verelim. Hadi çocuklar, daha hızlı. Yardım edin, yardım edin ne olur. Beni zorla evlendirmeye çalışıyorlar. Biliyorum, biliyorum. O yüzden buradayız zaten. Elif'im, seni o adamı bırakacağım mı sen? Erdal, senin burada ne işin var? Ya nereye götürüyorsunuz kızı? Mama? Bir, hadi gazlar nikaha geç kalacağız. Nikah mı? Tabii. Ömrün <gülüyor> olur Zahir baba. Hadi bakalım. Mama, ben de kanki konuşmayız ki fegesin ha? Oğlum, Türkçe konuş. Bir şey anlamıyorum. Elif'e bir şey olursa ben yaşayamam diyor. Yah! Merak etme. Baksınlar oradan doğru salona. <gülüyor> ne? İleri geri konuşma da ne mal olduğunu anlamasınlar oğlum. Anladın mı? Git taksi çağır, ambulansa yeteceğim. 
Tamam yürü, tamam. Yürü. Ali al. Koş. Taksi. Taksi. Kaybolunlar ya. Şişt mama az önce önümüzdeydi bunlar. Oh. Tamam tamam buluruz şimdi. Gel. Gel sen. Nikah memuru da gelmek üzeredir. Bir an önce üzerini değiştir olur mu? Nikah memuru mu? <gülüyor> Evleniyoruz Elif. Ama nasıl olur? Biz her şeyi düşündük. Gel. Kapalı odada sensiz geçirdiğim her gün bir ölüm gibi gelmişti bana. Bütün umutlarımı yitirmiştim. Artık her şey geçti Elif'im. Sadece seninle ben varız. Seni asla bırakmayacağım. Kimselere bırakmayacağım söz veriyorum. Nasıl ya? Demin önümüz ölerdi. Ya şu iyi bak şu deftere Elif bir can. Ya beyefendi kaç defa baktın? Yok kaydı. Ya gelse olurdu. İsterseniz başka hastanelere bir bakın araştırın. Allah Allah. Bana bak Fuat Efendi. Nasıl olsa parayı aldın. Eğer bize bir oyun edersen... Sus be kadın. Millet duyacak. Vermeyip ne yapacağım? Evde tursunu mu kuracağım? Onu bunu anlamam. Ya o kız bulunacak bu akşama kadar... ...ya da paralar geri verilecek. Ha. Bir de euro verdim, euro isterim. Ona göre. Kabarıp dur o bak yolarım o kanatlarına ha. Yok bir şey ama ya, öylesine bakıyorum falan Kenan. Aa tabii canım, o çocuğu da öylesine yaptın değil mi? Başımın belası. Alo, çöz. <gülüyor> tamam, tamam. Beykoz Belediyesi'nin bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Bravo. Bravo. Gelin. Gelin hanım, tebrik ederim. Teşekkür ederim. Şunu da size takdim edeyim. Tebrik ederim. Çok sağ olun. Size ömür boyu mutluluklar diliyorum. Görüşmek üzere. İyi günler, hoşçakalın. İyi günler. Zeki Bey görüşürüz. Görüşürüz, iyi günler.
kadar. Çok sağ olun. Kavuşmanız çok zor oldu. Birbirinizin kıymetini iyi bilin, tamam mı? Ee, şimdi sıra geldi babanın elini öpmeye. Babamın mı? Tabii. Ara bakalım. Hadi. Hadi. Alo. Ses versene kardeşim. Alo baba. Elif. Neredesin sen kız? Hangi hastanedesin? Söyle hemen gelip alacağım. Hastanede değilim ben baba. Seninle görüşmek isteyen biri var. Soru sormayı bırak Fuat Efendi. Geleceğim adrese çabuk gel. Kimsin sen ya? Ben acil kurtarma ekibinden komiser Zahir Ayazoğlu. Veriyorum adresi yaz. Kız ne işin var senin burada? Ne bu halin ya? Hadi yürü eve. Hiçbir yere götüremezsin. Artık o benim karım. Ne diyorsun sen be? Çocuklar evlendi. Onu diyor Fuat Efendi. Doktor? Doktor ya. İyi de benim kızım sözlü. Bu akşam kınası var. Kaç tane sözlüsü var bu kızın? Erdal'la da sözlü değil miydi zaten? İyi de... Ondan da başlık parası almadın mı? Ya bildiğiniz gibi değil. Bildiğimiz bir tek şey var. Gençlerin birbirini sevdiği ve evlendiği. Fuat Bey bu işi fazla uzatmayalım. Tatlıya bağlayalım. Ya kız benim değil mi? İstediğimi veririm sana ne? Beyefendi elif 18 yaşını geçti. Eğer bu işi uzatırsanız zorla alıkoymaktan tutuklatırız sizi. Kim şikayet edecek? Ben şikayet edeceğim. Beni günlerce tıkılı tutmadın mı o evde? O beş para etmez adamla zorla evlendirmeyecek miydin beni? Hem de niçin? Kumar borcunu ödemek için. Ya adamın çocuğu varmış. Üstelik sabıkasını saymıyorum bile. Ben... Ben bilmiyordum yani. Zenginler dedim. Kıza iyi bakarlar dedim. Öyle şey ettim ben. E, bildiğinize göre artık uzatmayın Fuat Bey. Tatlıya bağlansın bu iş. Hadi. İyi de yani nasıl... Çok büyük masraf ettiler düğün için. Ne kadar masraf ettilerse... Kuruşu kuruşuna geri öderim ben. Kimseye laf ettirme. Karıma, ne babama. malı kabul edene, bir kalpten hüznü giderene, bir köleyi azat edene ve bir bekarı evlendirene. Esra, otursana artık dikildin kaldın camın önünde. Yo, Fatih bekliyorum. İlk kez mi geliyor Fatih? Hem 
Bırak bundan sonra o düşsün senin üzerine. Geldi. Fatma abla, bir şey mi oldu? Bir tuhaflık var sizde. Aa, yok canım, ne tuhaflığı? Ben yemeği ısıtmaya gidiyorum. Canım, çok mu özledin beni? Evet, çok özledim. Moncun arabadaysa gideyim alayım ben. Sorma canım ya, ben onu merkezde unuttum. Telefon da cebinde kaldı, iyi mi? <gülüyor> Aa Zeynep, sen de mi buradaydın? Hoş geldin. Hoş bulduk. Esra'nın gözü yollarda kaldı. Annem nerede? Gülten teyzelere çaya gitti. Esra kurt gibi acıktım ama ben. Tamam hazırlarım ben şimdi. Aa Fatma abla başladı bile. Olsun olsun ben yardım edeyim. Ee Zeynep? Ebru kursu nasıl gidiyor? Çok iyi gidiyor Fatih abi. Ceketini merkezde unutmuş. Rapordan haberi yok değil mi? Yok ama sabah olacak. Almamız lazım onu bir türlü. Gece geçe mi? Ha, bilmiyorum bir türlü almamız lazım Esra ne yapacağız? Ya abla, sen mi alacaksın, ben mi alacağım? Gece gece hangimiz dışarı çıkacak? Başka bir çare bulmamız lazım. Yardım edeyim mi? 